Hey, hey, Goethe is back. <laughs> At ang ituturo ko sa inyo ay ang tinaguriang Figma. <laughs> De, joke lang. So, pamayit ko lang sa inyo yung paano gumawa ng auto layout na responsive tsaka yung fix yung width ng container. Okay? At bago yan, pakita ko muna sa inyo yung old way. The old way is gawa ng shape. Gawa hindi pala. Gawa ka ng frame. Tapos sa frame, gawa ng shape para sa header, para sa content, at para sa footer. Yan. Yan yung mga old way. Mas madalas tayo gumamit ng shape. Tapos pag iaayusin natin sila, select natin lahat yan. Tapos dito sa alignment. Kahit sa Photoshop, yan yung ginagawa natin. Diba? Yan. Yan yung mga lahat. Parang mano-mano lahat. No? Yan. Minsan nga, yung iba, hindi pa gumagamit itong alignment. Talaga. Gumagamit nila itong, itong red lines na to. Yan. Para yan. Up, 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 up. Yan. <laughs> yan ang old ways. Pero, sa ngayon, tayo ay nasa auto layout na at frames more frames rather than shapes so paano tayo gagawa? una, unahin natin yung letter A means frames so gawa tayo ng frames para sa ating container 1, 2 example 1, 2 ang container natin at pangalan natin yung container then that container gagawin natin siya auto layout Shift A, then another auto layout. That's it. It means the parent. So, meron na siyang parent ngayon. At kulayan natin para mas makita natin. Yun, andun sa loob. Ang parent niya. At pangalan natin to ng section. Section. At gawin natin tong wag hug. Fix lang. 19, 20. Ayun. Dahil naka-auto layout to, kita natin dito, gagawin natin center, at mayroon siyang, alisin natin itong mga padding natin. Ten, ten. At, gagawin natin dito ay, ito ay gagawin natin, fill container. Oh, wow! Nali! It's height. Okay, at, yun. Sabi natin yung, pangalan natin to na section header that's it that's it that's it then the duplicate lang natin yan mga doom oh what's that nangyari punta sya doon <laughs> uh, duplicate natin to gawin natin tong section content Then, ito naman ay... Oh, huwag yan. Ito. Copy, paste na. Oh, paste na naman. Napunta naman sa dula. Then, ito naman ay section footer. Boom. So, ngayon, gagawin natin ay... Paghalu-haluin natin to at shift A for auto layout. At yung spacing, zero. Boom. <laughs> So, meron ka na header, meron ka na content, may ka section. At ito ay papangalan natin na wrapper. That's it. Think like engineers. Think like developers. You have a wrapper, you have a section, so you have a container. So, dali lang, ha? Dali lang. Alright, ngayon gagawin naman natin siyang responsive. Ah, oh, bago yan. Lagyan natin siya ng, ah, uh, ano, ah, uh, ano pwede natin lagay dito? Easy, easy. Play out grid. Yeah. So, mga injer, gagamit sila ng mga columns. So, madalas 12. Ah, uh, yeah. Sabihin natin yan. Lagyan din natin yung header natin ng layout grid na columns 
12. At yan din dinto. Yeah, columns 12. That's it. Ngayon, paano naman natin siya gagawing responsive? Kasi ngayon, tingnan mo, hindi siya responsive. O yan, no? So, ang gagawin natin to, itong mga tatlong section na to, gagawin natin siyang fill container. Ayan. Kasi si ngayon, naka-fix siya. So, gagawin natin siyang fill container. Oh! What happened? <laughs> That's it, the magic. <laughs> so, ngayon, pagsabi ni engineer, Jesse, kailangan ko ng 1920. Alright. Jesse, kailangan ko ng 1.6. Alright. Jesse, kailangan ko ng 1.2. 1.2. <laughs> 1.280. One to eighty. That's it. All right. So, parang ganito na yan, mga dum. So, yana. Woo 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 woo. So, ang idea dito, lahat yan naka auto layout, auto layout. At ito pala hindi na pala naka auto layout, auto layout na lang para sa center siya. So, yung mga background sa ilalim lalim ng body mo ay gagawin mo siya ang mga absolute. So, tulad ng mga developers, engineers, mag-isip. Ginagawa nilang absolute yan sa ilalim. So, yan. So, pag sinabi, Jesse, kailangan ko ng 1920. Alright. Boom. So, ang idea, yung loob, hindi mo na siya masyado gagalawin. Ano? Hindi mo na siya gagawin. Pero, Minsan, uh, kailangan mo rin i-adjust mga yan. No? Tapos, to pag ganito na, pababa na siya, hindi mo na siya i-fix yung mga width nito. Yung mga nakahag or nakafix yung mga container. Kundi, naka-fill na rin siya, pero meron kang padding sa left hand side. Alright, yan yung ating quick tutorial for today. Thank you so much. Bye-bye.